హాయ్ హలో నమస్తే ఆదాబు వనకం వెల్కమ్ టు యువర్ వెరీ ఫేవరెట్ షో అభినవ తారు నేను మీ కాజల్ అండ్ ఎప్పటిలాగే ఈ రోజు కూడా నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ తారుతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఆవిడ ఎవరో కాదు మన అందరి ఫేవరెట్ ప్రీతి నిగమ్ గారు సో ఆవిడతో మాట్లాడి ఆవిడ జర్నీ గురించి తెలుసుకుందాం హాయ్ ప్రీతి గారు హాయ్ కాజల్ హావ్ యూ మనం ఒకటేసారి చెప్పాము చుట్టాలు వస్తారు కాజల్లో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటి తెలుసా ఏంటి యువర్ స్మైల్ అండ్ యువర్ డింపుల్ చాలా మందికి ఇక్కడ రావడం ఇక్కడ డింపుల్ అలా రెగ్యులర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీరు కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నారు నేను చెప్దాం అనే లోపల మీరు నాకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చేసారు సి మనం ఏదైనా అందంగా చూసామంటే ప్రేస్ చేయడం ఇట్స్ గుడ్ థింగ్ కదా సో చూడంగా నాకు అనిపించింది అది అందంగా ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది వెన్ యూ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్ ఓన్లీ దెన్ యూ గెట్ సీ దట్ స్వీట్ ఆఫ్ యూ సో మొత్తానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు యాజ్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అ లాట్ సో ముందుగా మన అభినవ తారు ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసారు కాబట్టి అసలు ఈ అభినయం అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు మీ కెరీర్ నేను నా కెరీర్ ఓకే దిస్ ఈస్ అభినయ తార రైట్ అభినయ అభినవ తార చూసే ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం డెఫినెట్గా మీరు అందరు నన్ను చాలా ఏళ్ళ నుంచి చూస్తూ ఉండొచ్చు ఇంకా చాలా ఏళ్ళు అని అనగానే గెస్ట్ చేస్తారు ఏజ్ అంటే ఋతురాగాలు వాజ్ ఫస్ట్ డైలీ సీరియల్ అంతకు ముందు లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ ఎయిటీ నైన్ ఐ కెన్ సే ఎయిటీ నైన్ ఎందుకు అంటే ఎయిటీ నైన్లో నేను లైక్ మై స్కూలింగ్ ఐ కెన్ సే ఐ వాజ్ ఫినిషింగ్ మై స్కూల్ ఆల్మోస్ట్ ఆ టైంలో ఏంటంటే డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా మా గురువు గారు డాన్స్ బేసికలీ ఆమె డాన్సర్ ఐ యూస్ టు డూ కూచిపూడి కథక్ ఆల్ ఇండియన్ ఫోక్ డాన్సెస్ సో వాళ్ళు డాన్స్ బేస్డ్ డాక్యుమెంటరీ కాబట్టి మా గురువు గారిని పిలిచారు అందులో ఒక లేడీ క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే నన్ను తీసుకెళ్ళారు మా గురువు గారు అంటే గురువు అంటే అనిల్ కుమార్ గారు అండ్ హీఈస్ మై వండర్ఫుల్ బ్రదర్ ఆయన మేము నలుగురు సిస్టర్స్ వన్ బ్రదర్ మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆయన మా సొంత చెల్లెల్లాగా నలుగురిని కూడా చూసుకునేవాళ్ళు ఎక్కడైనా టూర్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూస్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ దట్ ఎంటైర్ టీమ్ ఐ కెన్ సే సో అలా ఫస్ట్ ఎంట్రీ మాత్రం అది ఆ తర్వాత నేను సూర్యచంద్ర గారు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నారు అప్పుడు అది అప్పుడు డైలీ సీరియల్స్ లేవు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లైక్ థర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ టూ ఎపిసోడ్స్ అండ్ దెన్ డిడి టూ ఫస్ట్ టైం నేషనల్ నెట్వర్క్ స్టార్ట్ అయింది ఆ డిడి టూలో హైదరాబాద్ నుంచి జస్ట్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ అయ్యారు మిగతా వాళ్ళందరూ ముంబై నుంచి సో షగుఫ్త అలీ షఫాలీ ఛాయా ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ మోహన్ భండారి మంచి కాస్టింగ్ ఉన్న సీరియల్ పత్తిఝడ్ పత్తిఝడ్లో నా క్యారెక్టర్ మాయా అని పేరుతో ఇట్ వాజ్ రియలీ మంచి పాపులర్ అయింది ఆ టైంలో కూడా డిడి టూ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఛానల్స్ మొదలయ్యాయి సో ఆ విధంగా లైక్ ఇప్పటిదాకా నేను వనిత ఛానల్ ఛానల్లో కనిపించలేదు అనుకున్నాను సో ఐఎమ్ దేర్ ఇన్ వనిత ఆల్సో లవ్లీ అన్ని ఛానల్స్ కవర్ చేసే ఎస్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఛానల్స్లో నేను వర్క్ చేశాను అండ్ వెరీ ప్రౌడ్లీ ఐ కెన్ సే దట్ దట్ టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ ఇండస్ట్రీ చాలా కమిటెడ్గా ఉంటాము మంచి టీమ్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాము స్టార్టింగ్లో మేము రుతురాగాలు ముందు నుంచి చేసినా కూడా రుతురాగాల నుంచి ఒక బౌండింగ్ మొదలైంది మా అందరి మధ్యలో వల్లభనేని గారు మా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు కూడా ఆయన కనిపించగానే డాటరే అంటారు నన్ను మా హస్బెండ్ నాగేష్ గారు అందులో బ్రదర్ క్యారెక్టర్ నాకు ఆయనకు సన్ అంటారు మేము ఆయన్ని డైడీ అని పిలుస్తాం అది అసలు ఎవరో ఒక్కొక్క వేరే వేరే ఫ్యామిలీస్ నుంచి వస్తాం కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత వందల ఎపిసోడ్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి ఎలా అయిపోయిందంటే నిజంగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా దుర్గా అనే అబ్బాయి నన్ను మమ్మీ అని పిలుస్తాడు సో శ్రీవాణి అలా చాలామంది వీళ్ళందరూ మన అని ఒక ఫీలింగ్ మాలో నిజంగానే క్రియేట్ అయిపోతుంటుంది సో ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఇండస్ట్రీ ఐ కెన్ సే టెలివిజన్ సో మొత్తానికి అలా స్టార్ట్ అవ్వడం అలా అయ్యాను ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు తెలియకుండానే ఆ ప్రవాహంలో అలా అలా ముందుకు వస్తుంది విత్ ఫ్లో ఇప్పుడు దాకా అసలు నేను ఎప్పుడు ఆగలేదు నిజంగా చెప్పాలంటే థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ బికాస్ వాళ్ళందరూ నన్ను చాలా ఆదరించారు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఎలాంటి టైంలో అంటే నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న టైంలో కూడా దివర్ సో ఎంత ఒక మన ఇంటి మనిషిలాగా అందరూ చూసుకోవడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ నేను నా డెలివరీ టైంకి ముందు వరకు నేను షూటింగ్ చేశాను డెలివరీ అయిన తర్వాత నేను టెలికాస్ట్లో ఉన్నాను
ఆర్యన్ కర్రా ఆర్యన్ గురించి కూడా ఒక సెకండ్ మాట్లాడతాను ఆర్యన్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ టచ్ వుడ్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ అదితి అండ్ ఆర్యన్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ నాగేష్ సపోర్ట్ మై హస్బెండ్ ఆర్యన్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ యా ఐఎమ్ అ ప్రౌడ్ మదర్ ఎస్ డెఫినెట్లీ అంటే ఏ మదర్ కైనా ఏ పేరెంట్స్ కైనా కూడా వాళ్ళ పిల్లలు ఏదైనా అచీవ్ చేస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్గా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది కదా అలాగే మా పేరెంట్స్ నేను కొంచెం ఒక సీరియల్ చేస్తున్నాను బయటకు వచ్చి గుర్తు పట్ గుర్తుపట్టే టైంకి అందరూ మా ఏరియాలో ముందు బేగం బజార్లో నేను పెరిగింది అక్కడే బేగం బజార్లో మా ఫాదర్ వెళ్తుంటే అందరూ ఆయన కాళ్ళకి దండం పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది నమస్తే అనేవాళ్ళు అంటే ఈ వాజ్ లైక్ ఇప్పుడైతే రిటైర్డ్ టీచర్ ఆయన మా పేరెంట్స్ ఇద్దరు టీచర్గా జాబ్ చేశారు కాబట్టి మాస్టర్ మాస్టర్ సబ్కి భేటీ అనేవాళ్ళు ఆ తర్వాత బయటికి వచ్చిన తర్వాత ప్రీతి నిగం గారి హస్బెండ్ ఫాదర్ సారీ ప్రీతి నిగం గారి ఫాదర్ అనేవాళ్ళు సో అప్పుడు మా ఫాదర్ చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేవాడు ప్రౌడ్ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు సో అలాగే ఇప్పుడు నేను నేను నాగేష్ మేమిద్దరం కూడా మా బాబు వల్ల చాలా డెఫినెట్గా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాం ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయనకి ఆయన హీ యూస్ టు ప్లే క్రికెట్ సో ఆయన చాలా ఇష్టం అనమాట స్పోర్ట్స్లో ఉండడం నేను ఎన్సీసీలో ఉన్నాను ఒకప్పుడు అంటే ఇద్దరు కూడా సమ్ ఆఫ్ అదర్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో ఉన్న ఫీల్డ్ ఉన్న వాళ్ళం కాబట్టి మా పిల్లలు కూడా అలా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఒక కోరిక సో మా పాప అయితే ఇప్పుడు లా చదువుతోంది మా బాబు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ విల్లా మరి ఐ మీన్ సారీ మా బాబు ఇప్పుడు సెంట్ మెరీస్ కాలేజ్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు బట్ స్పోర్ట్స్లో కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు స్కూల్లో అలాగే సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఏషియన్ గేమ్స్లో ఏషియన్ గేమ్స్లో కొరియా వెళ్ళి ఇండియా కోసం హీ వాన్ బ్రౌన్స్ మెడల్ ఓ వా సూపర్ అప్పుడు చాలా అంటే మా మా హస్బెండ్కి ఉండేది ఇండియా జర్సీ అనే సినిమా తర్వాత వచ్చింది కానీ ఇండియా అనే ఆ జర్సీ ఆ జర్సీ నా కొడుకు ఆ టీషర్ట్ వేసుకుంటే చాలు అని చాలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు మా హస్బెండ్ సో కొరియా వెళ్తున్నప్పుడు హి వాజ్ వెరీ హ్యాపీ వచ్చిన తర్వాత రిసీవ్ చేసి ఏ మరి వెళ్ళి కేలా యారే అని అడిగారు ఓకే అడిగితే పాప యూ ఆజ్ మీ టు బ్రింగ్ జర్సీ జర్సీ ఒకటి తీసుకొస్తే చాలా అన్నారు నేను మీకోసం మెడల్ కూడా తెచ్చాను కదా అనేసి అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత అంటే చాలా స్ట్రగల్ అయిన తర్వాత ఆ ప్లేస్కి రీచ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్గా బార్సిలోనా స్పెయిన్లో వరల్డ్ మ్యాచెస్ జరిగాయి సో హీఈస్ ఇన్ టు ఇన్లైన్ హాకీ సో అక్కడ మొన్న స్పెయిన్ వెళ్ళి బార్సిలోనాలో కూడా వరల్డ్ టీంలో తెలంగాణ నుంచి ఒకే అబ్బాయి జూనియర్ టీంలో ఓకే సో హీ గాట్ ఆ సెలెక్ట్ అవ్వడమే మాకు చాలా గర్వంగా అనిపించింది అండ్ దెన్ ఈ వెంట్ అండ్ ప్లేడ్ కంట్రీ అండ్ తెలంగాణని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు సో అఫ్ కోర్స్ గా యు ఆర్ ప్రౌడ్ పేరెంట్స్ డెఫినెట్లీ ఎస్ ఇప్పుడు మీకు అనిపించట్లేదు చిన్నప్పుడు మాటలు రాకుండా సడన్ గా మాటలు వచ్చేస్తే అంటే పిల్లల గురించి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంటాయి పేరెంట్స్ కి బ్యూటిఫుల్ సో ఋతురాగాల్లో మీరు మీ హస్బెండ్ కలిసి చేశారు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందా మీ లవ్ జర్నీ యాక్చువల్లీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ నాట్ లవ్ మ్యారేజ్ అందరు అనుకుంటారు ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఆయన నన్ను చెప్తారు లైక్ వన్ ఇయర్ నేను స్టడీ చేశాను ప్రీతిని వన్ ఇయర్ నేను చూశాను తనకు పేషెన్స్ ఉన్నాయి అంటే యాక్చువల్గా పేషెన్స్ ఉన్నాయి అని నాకు తెలియదు ఐ డోంట్ నో ఓకే చాలా పేషెన్స్ ఉన్న అమ్మాయి అనేసి నేను స్టడీ చేశాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా నేను గమనించాను సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్ కానీ చాలా లైక్ చాలా రెస్పెక్ట్ ఆ ఏరియాలో కూడా సో అదంతా చూసిన తర్వాత దెన్ హీ డిసైడెడ్ ఎస్ షీఈస్ ద రైట్ లైఫ్ పార్ట్నర్ అనేసి అనుకున్నారు అండ్ దెన్ నన్ను అప్రోచ్ అంటే ప్రపోజ్ చేశారు అండ్ ఐ రిజెక్టెడ్ లిటరలీ బికాస్ రిజెక్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఆయన పేరు పెట్టడానికి కాదు బికాస్ కంపేర్ చేస్తే లుక్ వైజ్ డెఫినెట్లీ హీ స్కోర్ మోర్ మార్క్స్ కంపేర్ చేస్తే ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ హీస్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ సో అన్ని విధంగా ఆయన ఎక్కువ ఉన్నా కూడా నేను కాదన్నాను ఎందుకంటే దర్ వాజ్ వన్ రీజన్ దట్ ఐ రెస్పెక్ట్ మై పేరెంట్స్ ఫీలింగ్ ఓకే ఐ థింక్ ప్రతి ఆడపిల్లకి ఆడపిల్లకే కాదు ప్రతి పిల్లలకి ఉండాల్సింది ఏంటంటే పేరెంట్స్ది ఎప్పుడు కూడా అన్కండిషనల్ లవ్ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రతీదీ మీకోసం చేస్తారు బెస్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటారు ప్రతీది అంటే మీకు పాలు తాగడం కూడా రాదు ఆ టైం నుంచి మీకు పాలు ఎలా తాగాలి అని నేర్పించిన దగ్గర నుంచి బట్టలు తొడగడం ప్రతి ఎవ్రీథింగ్ పేరెంట్స్ చేస్తారు ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్తో చేయనేది పేరెంట్స్ దెస్
పారిస్ కెనడా లండన్ అమెరికా ఇవన్నీ నేను ట్రావెల్ చేసి పర్ఫామ్ చేసి వచ్చాను సో నాకు ఒక లక్ష్మణ్ రేఖ నేను గీసుకున్నాను ఎస్ మా పేరెంట్స్ ఓకే అంటేనే నేను ఒక అడుగు ముందుకేస్తాను సో అప్పటిదాకా అంటే వేరే ఆలోచన లేదు నాకు మ్యారేజ్ అని ఆ థాటే లేదు సో ఆయన చెప్పంగానే సారీ అని చెప్పారు రిజెక్ట్ చేశారు కో ఆర్టిస్ట్ షీ వాజ్ వెరీ మచ్ సపోర్టివ్ తను నాగేష్ తరఫు నుంచి కొంచెం పెరుగు చేసి మాట్లాడడం సో మళ్ళీ చెప్పను అది ఓకే సో అంటే ఏదో రిజెక్ట్ చేయాలి అని కాదు బట్ ఆ పేరెంట్స్ మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ వలన వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఐదుగురు పిల్లలు మేము ఇద్దరు వాళ్ళు ఇద్దరు టీచర్స్ సో టీచింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు పేరెంట్స్కి వాళ్ళు ఆస్తులు ఇవ్వలేరు రైట్ ఓకే వాళ్ళు బాగా సంపాదించి ఏదో పెట్టేయాలి ఆస్తులు ఇవ్వలేరు వాళ్ళు ఇచ్చేదే మనకున్న సభ్యత సంస్కారం ఇవి నేర్పించగలుగుతారు సో మా పేరెంట్స్ మాకు అదే నేర్పించారు పెద్దలకి గౌరవం ఇవ్వడం సో అక్కడ ఏంటి అంటే శృతి కొంచెం మా ఆయనకి సపోర్ట్గా ఉండేది మా మ్యారేజ్కి ఒక చాలా సపోర్టివ్గా ఉండడం అనేది మా కో ఆర్టిస్ట్ శృతి ఓకే అందరికి తెలుసు సో తను కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తున్నా కూడా నేను ఐ వాజ్ రిజిడ్ కాదు అని అప్పుడు మా హస్బెండ్ ఏం చేశారంటే మా అక్కని మా ఓన్ సిస్టర్ ఆడితి ఆవిడని కలిసి ఆవిడతో మాట్లాడితే మా అక్క మీ బాయ్ అడ్డ అంటూ ఇంత తెచ్చిచ్చారు ఇవన్నీ చదవడం అలా కాదు బోలంతో ఉంది అనుకున్నారు బట్ ఓకే ఎనీవేస్ పేరెంట్స్ త్రూ పేరెంట్స్ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా పేరెంట్స్ కలిసి మాట్లాడిన తర్వాతే మా పెళ్లి జరిగింది ఓ ఇప్పుడు మీరు చెప్పేదాకా తెలియదు అది చాలాసార్లు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది కానీ ఆయన పెళ్లికి ముందు ఆయన ప్రేమించారు పెళ్లి తర్వాత నేను ఆయన ప్రేమించారు బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ అయితే డెఫినెట్లీ కదా ఇట్ ఈస్ అ లవ్ స్టోరీ సో మీరు ఇప్పుడు దాకా చాలా క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటారు కదా సో ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నిట్లో ఏదైనా ఒకటి మీ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పాలంటే ఏ క్యారెక్టర్ చెప్తారు విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు యువర్ హార్ట్ చాలా కష్టం అలా చెప్పడం ఎందుకంటే మీరు నన్ను ఇప్పటి దాకా చూసిన ప్రతి ఛానల్లో ప్రతి ఎపిసోడ్లో ప్రతి సీరియల్లో చూడండి నా లుక్ ఎక్కడ కూడా మ్యాచ్ అవ్వదు ఎక్కడ ఒక మేనరిజం లాగా పెట్టుకుంటాను ఇలా చూడంగానే ఇప్పుడు నన్ను ఈ గెటప్లో చూడంగానే మేము స్వాత్ చింకులు అనేస్తారు చంద్రముఖిలో ఆ కర్లీ హెయిర్ ప్లెయిన్ శారీస్ అలా చూడంగానే చంద్రముఖి అనేస్తారు సో అలా ఆడది సీరియల్ ఆడదిలో రూప క్యారెక్టర్ వాజ్ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ నాకు ఫస్ట్ టైం మంజులా నాయుడు గారు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ వాజ్ హరిత క్యారెక్టర్ ఉత్తరాగాలు కానీ కస్తూరిలో సునీల అనే క్యారెక్టర్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ఒక విధంగా అందులో అందులో ఎలా అంటే ఇక్కడ చూస్తూ ఒకలాగా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ తిరగంగానే హ్యావ్ టు చేంజ్ మై ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్ అండ్ దెన్ ఆ మార్పు కనిపించాలి అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో అవన్నీ నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఆవిడ చెప్పారు అనమాట ప్రీతి కెన్ డూ ఎనీ క్యారెక్టర్ అనేసి చెప్పారు సో థ్యాంక్స్ టు మంజులా నాయుడు గారు ఒక వేరియేషన్ ఇచ్చారు నాకు అంటే ఇప్పుడు మనకు నవ్వ రసాలు ఉంటాయి యాక్టింగ్లో అన్నీ పలకడానికి అందరికి అవకాశం దొరకదు హీరోయిన్గా నేను చేశాను ఆల్రెడీ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ చేశాను ఎప్పటికీ హీరోయిన్ ఉండిపోలేం కదా డైరెక్ట్గా ఒక మదర్ క్యారెక్టర్ ఒక సింపతి అది ఇది అంటే స్కోప్ లేదు సో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్కి పర్ఫామ్ చేసే స్కోప్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వేరియేషన్స్ ఉంటుంది కానీ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేసే వాళ్ళకి నేను చేశాను కదా చంద్రముఖి కానీ ఇప్పుడు స్వాచిన్ కూడా కానీ కొన్ని సీన్స్ చేసేటప్పుడు లిటరలీ పూనినట్టు ఉంటుంది నాకు అండ్ కట్ అనగానే అమ్మా అలా రిలాక్స్ అవుతాను బికాస్ ఈ నరాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయేమో అంత స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటాను అలా తీసుకోకపోతే ఐ కాన్ గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఐ లవ్ లవ్ టు గివ్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీలైనంత వరకు నాకు హెల్త్ బాగున్నా లేకపోయినా బాగాలేనప్పుడు పక్కకు వచ్చేసి అమ్మ అని కూర్చోవచ్చు కానీ ఆన్ షార్ట్ చూసే ఎవరు గుర్తుపాటు మీకు బాగాలేదు బాగాలేదు ఇప్పటికి బాగాలేదు అంటే నమ్మరు చాలాసార్లు నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా నేను లొకేషన్లోనే నేను అమెరికా అమ్మాయి సీరియల్స్ చేస్తున్నప్పుడు లొకేషన్లోనే నాకు హై టెంపరేచర్ నాకు లొకేషన్లోనే సిలైన్ ఎక్కించడం కూడా జరిగింది సో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ పాపం వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న ప్రెషర్ అలాంటిది సీన్ ఫినిష్ చేయాలి సీన్ సగంలో ఆగింది ఫెయింట్ అయ్యి పడిపోయారు ఇవిడ వచ్చేసి సిలైన్ ఎక్కించారు అక్కడ లొకేషన్లోనే బాటిల్ పట్టుకొని నిజంగా చెప్పాలంటే కుప్పి క్యారెక్టర్ అమ్మాయి చేసింది తను సో షీ వాజ్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ తనే నాకు అంటే షీ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ నర్స్ అని చెప్పి తను హెల్ప్ చేసినప్పుడు సో లొకేషన్లో వచ్చేసి ఆయన అయిపోయిందా మేడం అంటే ఆ గ్లూకోజ్ కూడా ఫినిష్ అయిపోతే షార్ట్ కోస్తారా అనే
సో ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన క్యారెక్టర్స్ లో మీకు బాగా పేరు తెచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏదైనా అంటే చెప్తారు అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ యునిక్ ఐ డోంట్ డెన్ బట్ ఏదైనా ఒకటి విచ్ అయినా కూడా అయినా కూడా నేను ఒక్కలేను ఎందుకంటే రుతురాగాల్లో ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది చూసి హరిత అంటారు ఓకే తర్వాత కస్తూరి చూసిన వాళ్ళు ఒక మేబీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అలా నేను తిరుపతికి వెళ్తే అక్కడ ఒక ఆవిడ చూసేసి సునీల సో దట్ క్యారెక్టర్ వాజ్ దట్ పవర్ఫుల్ ఆ తర్వాత ఎండమావులు ఎండమావులు కూడా అంతే ఎండమావుల్లో బాడీ లాంగ్వేజ్కి స్కోప్ లేదు నాకు వీల్ చైర్ మీద ఉండాలి వీల్ చైర్ మీద ఉండి కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో అప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ కూడా అంతే హైలైట్ అయింది ఆ తర్వాత చంద్రముఖి అలాగే ఉంది ఆడది ఫుల్ ఆఫ్ సింపతి నేను ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తే ఒక లేడీ వచ్చేసి నన్ను పట్టుకుని ఏడ్చేసింది ఏంటి ఇలా ఏడ్చేసింది ఓ క్యారెక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కదా అని అనుకున్నాను కానీ షీ వాజ్ లైక్ మీ రూపా కదూ అని కొన్నిసేపు పట్టుకుని ఏడ్చేసారంటే నిజంగా చెప్పాలంటే కాసేపు నేను క్యాజువల్గా ఉన్నాను ఆ తర్వాత ఐ కుడ్ ఫీల్ దట్ వైబ్రేషన్ డెఫినెట్గా షీ ఈజ్ రూపా అంటే నిజంగా నేను ఏదైతే ఎంత సింపతి క్యారెక్టర్ ఎంత సఫర్ అవుతున్న క్యారెక్టర్ చేస్తున్నానో ఆవిడ ఆ క్యారెక్టర్ నిజంగా యాక్చువల్గా ఆవిడ లైఫ్లో ఉన్నట్టుంది కాబట్టి ఆవిడ చాలా ఫీల్ అయితే నన్ను ఏడిపించేసింది ఆవిడ ఏం మాట్లాడలేదు నన్ను పట్టుకొని సో ఆ విధంగా రూపా క్యారెక్టర్ కూడా నాకు అంతే ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చింది ఓకే సో ప్రతి క్యారెక్టర్ నాకు ఎస్ సునంద ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్తే చూడంగానే సునంద అంటారు చంద్రముఖి చేసేటప్పుడు వైజాగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు ట్రైన్లో వేరే ఏదో ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు ఒక అతను వచ్చేసి సామాన్ పెడుతూ నన్ను చూసి మీరు సున స్వాచ్చింకులు అప్పుడే సునంద గదు అంటే అవునండి అన్ క్యాజువల్గా అన్నాను అవునండి మా వైజాగ్ రాకండి మా ఆడోళ్ళందరూ కొట్టేస్తారు మిమ్మల్ని అని అప్పుడప్పుడు అలా అవుతూ ఉంటుంది సో బట్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంట్ ఎస్ సో అంత న్యాచురల్గా కనిపిస్తుంది దట్ దే గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దర్ ఎస్ సో అది కూడా కావాలి కదా తిరిగితే కాంప్లిమెంట్ అక్షంతులు ఓకే సో మీరు సీరియల్స్లో చేశారు ఓకే సీరియల్స్ కాకుండా మీరు సినిమా కూడా చేశారు యా రైట్ అది కూడా హిందీలో కూడా చేశారు అవును కదా విచ్ ఇస్ నేను తెలుగు కంటే ముందు హిందీయే చేశాను యాక్చువల్గా నో నేను తెలుగు హిందీ కంటే ముందు జూలేలాల్ అని సింధీ ఫిల్మ్ చేశాను సింధీ లాంగ్వేజ్ లో నేను చేశాను ఆ సింధీ లాంగ్వేజ్ ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత అండ్ దెన్ హిందీ చేశాను అవును హరి బరి వెల్డన్ అబ్బా ఎస్ ఐ మస్ సే లైక్ ఐమ్ ప్రౌడ్ లైక్ ఐ ఫీల్ రియలీ ప్రౌడ్ టు సే దట్ దట్ నేను శ్యామ్ బెనగల్ గారితో వర్క్ చేశాను సో ఆయన గురించి ఇండస్ట్రీలో తెలియని వాళ్ళు ఉండరు నాకు తెలిసి కొత్త జనరేషన్ చెప్పలేము బట్ మీకు తెలియకపోతే మీరు గూగుల్ చేసి చూడొచ్చు హూ ఈస్ శ్యామ్ బెనగల్ సచ్ అ లవ్లీ పర్సన్ డౌన్ టు అర్త్ ఆయన స్టేజ్ మీద ఎక్కితే ఇన్క్లూడింగ్ స్టేజ్ ఎక్కుతుంటే ఇన్క్లూడింగ్ అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం బాంబే మొత్తం వాళ్ళు స్టేజ్ ముందు ఉన్న వాళ్ళందరూ స్టాండింగ్ ఓషన్ ఇచ్చారు ఆయన్ని అప్పుడు నాకు గూజ్ బమ్స్ వచ్చాయి ఈయనతో నేను కలిసి వర్క్ చేశాను ఆయన మా ఇంటికి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చి ఫోన్ చేసి వెళ్ళారు ప్రీతి మీ మమ్మీ కట్టిదాల చీ వనాతే హైదరాబాదీ కట్టిదాలు కట్టిదాల చీ వనాతే మసాలా బెంగన్ అలా అడిగి మరీ చెప్పి చేయించుకొని మా ఇంటికి వచ్చి ఫోన్ చేసి వెళ్ళిన రోజులు ఉన్నాయి సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ వర్క్ విత్ దిస్ పర్సన్ అండ్ దెన్ లైక్ ఎవ్రీబడి గేవ్ ఎమ్ స్టాండింగ్ ఒవేషన్ అనేసి సో ఆయనతో వర్క్ చేశాను అండ్ దెన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అమితాబ్ బచ్చన్ అనగానే ఒక పిచ్చి చాలా మందికి ఉంటుంది సో చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా అప్పటికే ఆయన పెద్ద స్టార్ కాబట్టి నేను స్కూల్ అప్పుడు ఒక పెద్ద పోస్టర్ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెడితే మమ్మీ ఈ ఘరే ఆ థియేటరే అనేసి తిట్టారు నన్ను తిట్టేసి తీయించేశారు అప్పుడు ఏంటి సరే ఒక వార్డ్రోబ్ ఇచ్చారు నాకు చిన్నది దాంట్లో బుక్స్ పెట్టుకోవడానికి సో దాని లోపల అతికించేదాన్ని రేఖ ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ సో అండ్ టచ్ వుడ్ ఐ వాజ్ లక్కీ టు వర్క్ విత్ హిమ్ అండ్ షూ బైట్ అనే మూవీలో నేను వర్క్ చేశాను ఆయనతో ఆయన్ని పట్టుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ షార్ట్ చేస్తున్నాను పట్టుకున్నాను ఆయన మెడిసిన్ తాగించాలి ఆయన పేషెంట్ అక్కడ కట్ చెప్పేశారు షార్ట్ అయిపోయింది బట్ స్టిల్ ఆ హ్యాండ్ వదలట్లేదు బీప్ వదలట్లేదు నేను ఇలా చూస్తూ ఆయన ఉండిపోయాను అండ్ దెన్ ఆయన కొంచెం రియలైజ్ అయ్యి లేడీ దట్స్ మై హ్యాండ్ ఓ సారీ సార్ దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ బట్ ఆయనకు అర్థమవుతుంది చాలా మంది అలా ఆయన ఆయన ఇష్టపడిన వాళ్ళు అలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు బట్ ఈ వాజ్ సో డీసెంట్ సో నైస్ పర్సన్ ఆయనకి నేను చెప్పాను కెన్ ఐ టేక్ అంటే నేను ఇప్పుడు దాకా జనరల్గా అలా అడగలేదు బట్ కెన్ 
ఆయన జెడ్ కేటగిరీలో ఉన్నారు ఆయన క్యారవాన్ ఎక్కేసారు నేను ఆ చుట్టుపక్కనే ఉన్నాను అంతే గిరిబాబు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి రఘుబాబు గారు ఉన్నారు కదా ఇస్ అ వండర్ఫుల్ కామెడియన్ సో ఆయన నన్ను చూశారు ఏ ప్రీతి ఏంటి అంటే అయ్యో నేను ఆయన ఫోటో దిగాలి ప్రీతి అని ఆయన ముందు చెప్పారు సర్కార్ గెటప్లో నేను కామెడీ చేశాను అనేసి సో ఈలోగా ఏంటి ఆయన గుర్తుపెట్టుకున్నారు నా పేరు బికాస్ నిగమ్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ కమ్యూనిటీ కాయస్త్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఆయన కూడా కాబట్టి క్యారవాన్ నుంచి దిగంగానే ఆయన కమాండర్స్ అందరూ బ్లాక్ డ్రెస్లో నిలబడి ఉంటే సెట్ దేస్ ఎ గర్ల్ కాల్ ప్రీతి నిగమ్ కాల్ హర్ Oh. He was so sweet. One must learn from... And the seniors who are here in Telugu, who are here in Telugu, who are here in Telugu, who are here in Telugu. And I told him that I had a photo. Then I requested my uh, co-artist, who is a senior most artist from the uh, movie. Oh, yeah. And I told him that I had a photo. So I told him that I had a photo. And I told him that I had a photo. Okay. So that was my uh, dream artist, I can say. And then, I uh, told him that my first film is student number one. అది నేను చెయ్యాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఎందుకంటే చిన్న క్యారెక్టర్ కదా చేయక చేయక నేను మూవీ చేస్తున్నప్పుడు చిన్న క్యారెక్టర్ ఎందుకు చేయాలి అని ఆలోచనతో ఉంటే రాజమౌళి గారు కూడా అన్నారు మన టీం అందరు చేస్తున్నారు శాంతి నివాసం చేసిన వాళ్ళందరూ ఉండాలి అని రాఘవేంద్రరావు గారు అన్నారు కాబట్టి అందరు చేస్తున్నారు సో ఐ చలో ఇట్స్ వెన్ ఇట్స్ ఆ టీమ్ లెట్స్ డూ ఇట్ లెట్స్ ఆ విధంగా నేను ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎందుకంటే మూవీ అనగానే తెలీదు నేనేం తప్పుగా నేను మాట్లాడలేను తెలియని ఎక్కడో మరి ఎందుకు ఆ భయం కూర్చుందో తెలియదు తెలియని భయం ఉంది మూవీ అప్పటి దాకా చేయలేదు ఐ డోంట్ నో అంటే నేను ఇష్టం వచ్చిన డ్రెస్ వేసుకోలేను అంటే ఎక్స్పోజింగ్ నేను చేయలేను మరి అక్కడ వెళ్తే మరి ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవాలి అంటే నేను కాదనలేనేమో అని ఒక భయం ఉండేది విచ్ ఇస్ నాట్ దర్ ఇన్ టెలివిజన్ టెలివిజన్లో అలా లేదు నా నా ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడు అని ఆ భయం నాకు స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్తో క్లియర్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత నేను చాలా మూవీస్ చేశాను నేను ఏ మూవీ చేసినా కూడా టచ్ వుడ్ అక్కడ కూడా నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు చాలా ప్రేమగా నన్ను రిసీవ్ చేసుకున్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే మన నాగార్జున గారు స్టూడెంట్ సారీ నాగార్జున గారితో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సంతోషం ఫిల్మ్ సంతోషం ఫిల్మ్ ఈ ఒక స్కెడ్యూల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ అంటే ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ కలవబోతున్నాము అంటే ఆయన అంత పెద్ద స్టార్ ఉండి మేము ఎక్కడో కూర్చుని ఉంటే మేము లేడీస్ అందరం ఒక జాగా కూర్చుని ఓ చిట్ చాటింగ్ నడుస్తుండేది ఆయన ప్రత్యేకంగా అక్కడ వచ్చేసి ఓకే బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ బాయ్ సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ కెడ్యూల్ అలా అందరితో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా కలిసి మెలిసిపోతారు ఆయన చాలా కలిసిపోతారు నేను వేరే షూటింగ్ ఆయన జరుగుతుంటే నా పక్కన సెట్ ఉంటే నేను ఆయన కలవడానికి వెళ్ళాను వెళ్తే మేడం అని వాళ్ళు ఏం చెప్పలేకపోతున్నారు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు నన్ను ఆపలేరు ఎందుకంటే గుర్తు నన్ను కూడా గుర్తుపడతారు కాబట్టి ఆపలేకపోతున్నారు ఏం చెప్పలేకపోతున్నారు సో ద మూమెంట్ ఈ స్వామి ఆయన చేర్లోంచి లేచి వచ్చేసి నన్ను రిసీవ్ చేశారు సో ఐ వెరీ డెఫినెట్లీ ఎస్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ ఇస్ అ జెమ్ ఈజ్ అ జెమ్ వెరీ నైస్ పర్సన్ నాట్ ఓన్లీ ఏం వెంకటేష్ గారు నాతో అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు వెంకటేష్ గారు స్టేజ్ మీద వాళ్ళ టీంలో జంజాల గారి టీంలో ఒక లేడీ ఆర్టిస్ట్ అప్పుడు చేరలేదు రాలేదు ఏదో జరిగింది మోహన్ మన బాబు మోహన్ గారు అన్నారు ప్రీతి మాతో స్కిట్ చేయొచ్చు కదా అంటే డెఫినెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి కాదని లేక ఆటా కాన్ఫరెన్స్లో నేను వాళ్ళతో స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేశాను సో ఐ జస్ట్ పర్ఫామ్ వన్ ఆర్ టూ స్కిట్స్ విత్ దెమ్ టూ టు త్రీ షోస్ సేమ్ హోటల్లో స్టే ఉండేది వస్తు పొత్తు కలిసాం విష్ చేసాం అంతే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత హైదరాబాద్లో ఎక్కడో కనిపిస్తుంటే చాలా క్రౌడ్ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది ఆడపిల్లలు ఎక్కువ ఆయన దగ్గర వెళ్తుంది నేను దూరం నుంచి చూస్తున్నాను ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఎక్కడ గుర్తుపడతారు ఆయన అనుకున్నాను బట్ ఆయన వెంకటేష్ గారు దూరం నుంచి చూసి కూడా హాయ్ హవర్ యూ అని చెప్పేసి ఆయన కూడా పలకరించి మాట్లాడారు ద సేమ్ వే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మేమిద్దరం ఆల్మోస్ట్ అంటే డాన్స్ ఒకే టైంలో చేసేవాళ్ళం అనమాట ఈ వాజ్ ఇన్ టు లైక్ ఒక రవీంద్ర భారతిలో పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అఫ్కోర్స్ ఆయన వేరే ఐటమ్ నేను చేసేది వేరే ఐటమ్ కాకపోయినా అదే స్టేజ్లో పర్ఫామ్ చేసాం ఆ చిన్నప్పుడు మేము కలిసి స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన గుర్తుపెట్టుకున్నాను నన్ను స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్లో చేస్తున్నప్పుడు అప్పటికే నాకు పెళ్ళయింది నా కూతురు చిన్నగా మంచి బేబీ అనమాట మా పాప అప్పుడు అదితి అప్పుడు చూసి కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా బాగున్నారా అని చెప్పి పలకరిస్తే ఐ రియలీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సో ఐ మస్ట్ సే మన హీరోస్ అందరూ చాలా బ్యూటిఫుల్ హార్ట్తో ఉన్న ఇప్పుడు టెలివిజన్ కూడా చాలా టెక్నికలీ సౌండ్ అయిపోయింది చాలా మంచి కెమెరాస
ఫస్ట్ టైం నేను టెలివిజన్కి వచ్చినప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ డేలో వన్ ఎపిసోడ్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకంటే లైట్ తక్కువ ఉంది ఇంత లైట్ ఉంటే కెమెరా యాక్సెప్ట్ చేయదు మేకప్ ఇలాగే ఉండాలి అలా చాలా ఉండేవి సో అప్పుడు ఏంటి డైరెక్షన్లో కూడా చాలా మార్పులు ఇప్పుడు వచ్చాయి అప్పుడు జిమ్మీ కెమెరాస్ క్రేన్లు అవన్నీ టీవీలో వాడేవాళ్ళు కాదు సో ఆ టెక్నికల్ ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు సౌండ్ ఉన్నాం బాగా పెరిగాం కానీ మాకు టెలికాస్ట్ ప్రెషర్ చాలా ఉంటుంది ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడ సీరియల్లో చేస్తూ ఇంకో సీరియల్లో చేస్తూ ఉంటే డేట్స్ అందరు డేట్స్ కోఆర్డినేట్ అవ్వాలి సో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రొడ్యూసర్కి ఛానల్ వాళ్ళకి అందరికీ చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది ఆ ప్రెషర్ అంతా డెఫినెట్గా ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ మీద కూడా పడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు వీ హ్యావ్ టు రన్ ఇప్పుడు రెండు కెమెరాస్ పెట్టి మేము వర్క్ చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు ఆల్మోస్ట్ డైలీ రెండు కెమెరాలతో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు సో ఎక్కువ అవుట్పుట్ కావాలి ఎక్కువ అవుట్పుట్ ఉంటేనే మా ప్రొడ్యూసర్ కొంత గొప్ప వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ ఉండాలి అంటే అలా సో ఆ విధంగా మూవీలో ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు టెన్ డేస్ అనుకున్న ట్వంటీ డేస్లో కూడా చేయొచ్చు వర్క్ లైక్ అన్ ఎక్స్టెండ్ ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఉండదు మాకు ఎపిసోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ డే టైమ్ అది ఎక్స్టెన్షన్ ఉండదు టెలికాస్ట్ ఉంది సాటర్డే వరకు ఎపిసోడ్ అంటే సండే మండే ఆల్ దట్ సిక్స్ డేస్ ఎపిసోడ్ వెళ్ళాలి టైంకి ఆ బిఫోర్ సబ్మిట్ చేయకపోతే ఛానల్ నుంచి ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా చూస్తే పరిగెడుతున్నాం కానీ మూవీలో వచ్చేసి ఏంటంటే కాస్త రిలాక్స్గా వర్క్ చేస్తారు కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా వర్క్ చేస్తారు ఎలాంటి వర్క్ ప్రెషర్ లేకుండా ఎప్పుడైనా అలా కాదు అంటే ఈ షార్ట్లో నాకు ఆ వాష్ బేసన్ దగ్గర ఇది కావాలి ఆ ఫ్లవర్ వాజ్లో నాకు రోజే కావాలి అంటే రోజ్ లేదు అంటే ఆ సీన్ క్యాన్సిల్ చేసి వేరే చేసుకుంటారు బట్ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు వైరల్స్ టీవీలో సార్ రోజ్ లేదు సార్ సార్ ఆ సీన్ అయితే వెళ్ళాలి తప్పదు వేరే ఏదో ఫ్లవర్ తీసుకొచ్చి పెట్ట అక్కడ ఓకే దట్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ పాపం వచ్చేస్తుంది కానీ తప్పదు సో ఆ వర్క్ ప్రెషర్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం టెలివిజన్లో మూవీలో ఏంటంటే లైక్ విల్ నాట్ గెట్ కాంప్రమైజ్ విత్ క్వాలిటీ బికాస్ ఆ రేంజ్ వేరు వాళ్ళకు ఉన్న మార్కెట్ వాళ్ళకి మళ్ళీ రిటర్న్స్ అలా కావాలి కాబట్టి సో ఇందాక మీరు ఎన్సిసి అని చెప్పారు యా అంటే ఎన్సిసి అంటే బేసిక్గా ఎన్సిసి అంటే ఏ మిలిటరీలోనో లేకపోతే ఆర్మీలో వెళ్ళేవారు చూస్ చేసుకుంటారు అంటే సో మీరు ఎలాగా అది చూస్ చేసుకుని ఇక్కడికి గాలి ఎలా మళ్ళింది అని నాకు డౌట్ వచ్చింది యా డెఫినెట్లీ మా మా ఫాదర్ ఎన్సిసి ఆఫీసర్ ఓకే యాక్చువల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ అది సో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గర మిగతా ఫౌజీ ఆర్మీ నుంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఇద్దరు ముగ్గురు జవాన్స్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అలా వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ హైట్ ఫిజిక్ అది అండ్ కమాండింగ్ దట్ వాయిస్ అది సో చాలా ప్యాషన్గా ఉంటారు వాళ్ళు సో అది చూసిన తర్వాత లైక్ చాలా లోపల నుంచి ఉండేది నాకు సో పాట్రియాటిజం చాలా ఎక్కువ ఉంది నాకు సో అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళని చూసినప్పుడు అనిపించేది ఎస్ నేను యాక్చువల్గా ఆర్మీలో వెళ్ళాలని కోరిక నాకు చాలా ఉండేది సో నేను ఫైరింగ్ చాలా బాగా చేసేదాన్ని ఓ మై గాడ్ అప్పుడు మాకు ఫైరింగ్ కి గన్ వచ్చేవాళ్ళు సో ఫైరింగ్ నేను చాలా బాగా చేసేదాన్ని నాతో పాటు నా డిగ్రీ క్లోజ్ స్కూల్ ఫ్రెండ్ సుమన్ బాల సుమన్ అరోరా తను ఇప్పుడు నార్త్లో ఉంటుంది కాకపోతే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏముండేదంటే నా లైక్ థై జాయింట్ ఉండకూడదు సెలక్షన్లో నీ జాయింట్ నీ జాయింట్ యాక్చువల్గా నీ జాయింట్ ఉంది నాకు అండ్ దెన్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ అయితే చేసేస్తాను కానీ ఆ రన్నింగ్లో కొంచెం వెనక్కి అయ్యాను సో అప్పుడప్పుడు కాళ్ళు కొంచెం నాకు నెక్స్ట్ డే ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేదాన్ని సో ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ యూస్ టు ఏదైనా కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందే నేను ఖోఖో ఆడేదాన్ని నేను కబడ్డీ ఆడేదాన్ని బికాస్ మా మదర్కు ఉండేది ఆ క్వాలిటీస్ మా మదర్ అన్ని పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు ఆ కర్రే సామి అంటారు కదా అది స్విమ్మింగ్ ఇవన్నీ మా మమ్మీ బాగా చేసేవాళ్ళు స్విమ్మింగ్ ఒకటే నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకోలేదు అని కోరిక అంటే అది ఉండిపోయింది కోరిక అది మా హస్బెండ్ నాకు పెళ్ళైన తర్వాత మా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత నాకు స్విమ్మింగ్ నేర్పించారు నా ఐ కెన్ స్విమ్ నా సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆర్మీలో ఉండాలని కోరిక నాకు చాలా ఉండేది కాకపోతే ఆర్డీ క్యాంప్స్ అటెండ్ అయ్యాను అప్పుడు స్కూలింగ్ లెవెల్లో ఏ వన్ సర్టిఫికేట్ వరకు నేను చేశాను కాలేజ్లో మా కాలేజ్లో ఎన్సిసి లేకుండే అది వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకెక్కడైనా వెళ్ళి చేయాలి అంటే కుదరలేదు నాకు సో ఆ విధంగా అక్కడ నుంచి డీవియేట్ అయ్యాను కానీ లాస్ట్ టైం కార్గిల్ యుద్ధానికి వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం మన
सो वाल नल्टा मोटिवेट नो ना लैक यू शुड बी स्ट्रांग हम जा रहे हैं हम तो जीत कर आएंगे अने से सो हेड स्टाफ टू आर्मी नेवी एयरफोर्स वाल बॉर्डर अलबड़ मन कोसम एंत कष्ट मन इकर्चे रिलाक्स माटड़ो मन पड़ग मन चुस्म सो वी मस्ट अप्रिशिट असल दज नो सैकेंड था बिग सल्यूट फॉर दम सो अद को ना उड़ेदी आधा का फादर ऐक्ट उ सो आये स्टेज प्ले चेवा पंडित जगत जीवन ऐशा जलील ऐशा आवड़ी वील इंट्रड्यूस वीज वर्फुल ऐक्ट्रेस सो मैं फादर प्ले चुनाव विंडो वाल प्राक्टिस चूस्त सो अभी पैशन एक् अंत ब्लड उदर एंटे अंटो मु अंत आड़पिवल एला डास्पनी फादर को हेजिटेट मदर मत नागर को आवड़ सो अद बूस्टअपन अलाटल चाल एनकेजिंग उ सो आधा नंदर डास्ट जॉन्न चार कथक कुचिपुड़ी आल इंडियन फोक डांस इवन पर्फॉम चसान अंड कोई स्टेप ने कथकली जुगल बंदी लाला अभी चसा सो गोल पीरियड असल गोल पीरियड उ टाइम मत दट वाज रि वर्फु मैं टीम उ वर्फुल टीम त्रिमूर्ति आर्ट्स अभी उ तरह मुव आर्ट्स श्रीधर मागुरगार फस्ट कथक ने अंद अनील मिगता फॉम अभी सपोर्ट मुझे तस्को का अदे ऐक्ट चला सपोर्ट इस डास् उ अंदर अटर मेरे कल्ला तो नटिस्टर कल्लू चाल पलकता है कल्लूनी सो ओन बिकाज आफ् मई डास् बैकग्रउंड मे बी ई गिव एक्सप्रेस थ्रू एक्सप्रेस ई कैन एक्सप्रेस मई सेलफ आर्वा अंत आर्मी आधा वेक इटा सो प्रीति गुजार चाल अवर्डाई तरह असल डास्पी उन्नी बाले डिफरेंट लांग्वेजेस पर्फॉम चयन का डास्ल वेरिए ट्रावल अलाट ट्रावल अलाट इंडिया चाल मैक्सीम इंट चाल तक मे वेरे स्टेट अब एडुकेशन दूर सपोर्ट मैं स्कूलों इन बाबू के सपोर्ट अला स्कूल वालू सपोर्टेवा सो अवार्डस अटारा डॉक्टर आ विधा नैन संपादा एंड दवार्डस अटारा अवार्ड इज अप्रिशन अनेक बाध्यता अट्ठा अवार्ड अफकोर्स चाल वाई नाशनल अवार्ड नीना काव्यांजलि अने सीरियल की ई गाट मैं सैशन गार अब स्टेज मीद अवार्ड इव जी नाशनल इपू नंदी अवार्ड रीसे अनौंस अफकोर्स चाल तरह न्यूरी इंप्रेस सो नाशनल अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड अफकोर्स मैं स्टेट अवार्ड अभी का डॉक्टरेट दवार्डस अदे अद बाध्यता अंत अभी चूसी मुर का दाखी बाध्यता कदा चाल मंदिर चूसी अद्चेद गर्व का अभी वी अंत अभी भार मन मीद दाँ मन निवाली पेर राव एक्तते दाँ नि इंडस्ट्री उर्दूर्टिस्ट ना मुस्लिम वाल चला आदरी 
thanks to everybody uh, from urdu industry gullu bhai uh, adnan uh, bhai um, and per per na wala thanks cheptanu kante vallu first inki aisi ki taisi ani sikandar bhai nannu pelchi teeskellaru aa oka character chesin tarvata like are ee kone jo urdu me hyderabadi nen being hyderabadi i can speak very good uh, hyderabadi language uh. so urdu i i thoroughly enjoy urdu language hmm andulo comedy anedi chaala ba pandutadu pandutadu anamata so nenu stepni ane movie chesanu that was uh, hit film i can say ippudu kuda chaala mandi adi repeated ga chustu untaru antuntaru youtube lo so stepni ane movie nenu nenu chesanu so urdu i have done sindhi i have done kannada uh, i have done telugu of course i am doing hindi chesanu తమిళ్ కూడా ఒకటి చేశాను ఎక్కువ కాకపోయినా తమిళ్ కూడా చేశాను సీరియల్ ఆఫర్ వచ్చింది కానీ అప్పుడు నేను డేట్స్ మ్యాచ్ అవ్వక నేను వెళ్ళలేకపోయాను సో ఐ లవ్ టు డూ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ నో లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ నో నాట్ ఎట్ ఆల్ క్యా బోల్నా చే ప్రీతి హిందుస్థాని రాజా హిందుస్థానికి ఈ తర ప్రీతి ప్రీతి హిందుస్థాని సో ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ లైక్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని చేయాలి అని కోరిక ఉంటుంది బట్ కొన్ని చేశాను ఎవరైనా రోల్ మోడల్ ఉన్నారా మీకు అంటే వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఫస్ట్ రోల్ మోడల్ మా మదరే యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆవిడ స్పోర్ట్స్లో కానీ ఆవిడ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో కానీ ఆవిడ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా టీచర్స్ అందరు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళతో పాటు ఉన్న టీచర్స్ ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళందరు ఇప్పుడు కూడా ఆవిడని తలుచుకొని నేను అవుతారు ఆవిడ ఉన్న ప్లేస్లో ఎప్పుడు శాడ్ మూమెంట్స్ ఉండేవి కాదు మా మదర్ అక్కడ ఉన్నారు అంటే నవ్వులు పక్కపక్కలు సో నా కోరిక అదే నేను ఉన్నా లేకపోయినా నా ప్లేస్లో నేను అంటే ఆ రోజు షూటింగ్కి వెళ్ళకపోతే పీపుల్ మస్ట్ మిస్ మీ అరే అబ్బు ఆవిడ వచ్చింది రా బాబు అని అనుకోకూడదు అరే ప్రీతి గారు ఉంటే బాగుంది అరే ఆవిడ ఉంటే మజా వస్తుంది ఆవిడ ఉంటే వర్క్ చేయడంలో కూడా బాగా అనిపిస్తుంది ఆవిడ ఉంటే ఎంత సరదాగా ఉంటారు సో అండ్ టచ్ వుడ్ చాలా మంది నాకు అంటారు కూడా మీరు ఉంటే మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం నేను ఒకవేళ ఆ రోజు షూటింగ్ లేకపోతే నాకు ఫోన్ చేసి నాకు మెసేజ్ పెట్టి పెట్టిన రోజులు ఉన్నాయి లహరీ చాలాసార్లు నేను స్వార్థ చింతలు చేస్తున్నప్పుడు లహరీ యూస్ టు కాల్ ప్రీతి గారు మీరు లేరు అనేసి వీడియో కూడా చేసి పెట్టడం పవి లహరీ వీళ్ళు సో అలా నేను ఆ టీమ్ అందుకే నేను టచ్ వుడ్ నా లైఫ్లో వీళ్ళు అదితి ఆర్యన్ నాగేష్ ఉండడం అనేది ఐఎమ్ బ్లెస్ టు హ్యాప్ దెమ్ ఏంటంటే మా హస్బెండ్ చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటారు మా అందరికి బాబుని తీసుకెళ్ళడం తీసుకురావడం మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ బయలుదేరాలి సో డైలీ వాడు ఎంత టైర్డ్ ఉన్నాడా లేదా అవన్నీ ఉండదు మార్నింగ్ మాత్రం లేవాల్సిన బాధ్యత తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత నాగేష్ది అండ్ దెన్ ఇంట్లో నేను వంట అంతా చేసుకొని వాళ్ళ కోసం ప్రిపేర్ చేసి నేను నా కోసం టిఫిన్ అంతా పెట్టుకొని ఐ క్యారీ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అంతా నేను తీసుకొని వెళ్తాను సో పిల్లలకి వీలైనంత వరకు నేను ఫోన్లో ఒకటి టచ్లో ఉంటాను షూటింగ్ లేదు అనగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేనేదో నేను ఇప్పుడు షూటింగ్ లేదు కాబట్టి నేను నా పర్సనల్ ఏదైనా పని ఉందా నో ఐఎమ్ టోటలీ డెడికేటెడ్ టు మై ఫ్యామిలీ అంతే సో వాళ్ళతోనే టైం స్పెండ్ చేస్తాను వాళ్ళకి ఏదైనా కావాలా వాళ్ళు స్కూల్కి కావాల్సిన స్కూల్ నుంచి వాళ్ళ యూనిఫామ్స్ కానీ అవన్నీ నేను దగ్గర ఉండే చేసేదాన్ని సో వాళ్ళకి ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది వాళ్ళ నుంచి నేను మిస్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు ఐ వాస్ కనెక్టెడ్ విత్ దెమ్ నేను కానీ నాగేష్ కానీ మా పేరెంట్స్ నాతో ఉండడం అనేది అంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ నాకు చాలా ఎక్కువ ఉండేది పిల్లల్ని ఎక్కువ వాళ్ళు చూసుకున్నారు మా చెల్లెలు మా చెల్లెలు రుచిగా కూడా మా పాపని అంత షీఈస్ టు టేక్ కేర్ సో ఆ విధంగా నాకు టోటల్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల ఇటు మా అత్తగారి వైపు నుంచి కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ ఉంది మా మామయ్య కూడా హీస్ నో మోర్ ఇప్పుడు లేరు కానీ హీ వాజ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఎందుకంటే పర్సన్ ఎందుకంటే ఒక అమ్మాయికి పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉండడం ఇస్ అ కామన్ ఎవరైనా చేస్తారు నా కూతురు కాబట్టి చేయడం అలా కాకుండా మా మామయ్య కూడా నాకు ఎప్పుడు సపోర్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు మా అత్తయ్య కూడా అలాగే ఉంటారు ఆయన పేరు కామేశ్వరరావు కర్రా మా అత్తగారు సీతాదేవి వీళ్ళిద్దరు కూడా నాకు ఎప్పుడు ఎన్కరేజింగ్గానే ఉన్నారు సో అందుకు కాబట్టి నేను పిల్లలతో 
ఇండస్ట్రీ కి అంతే బ్యాలెన్స్ గా ఉండగలిగాను ఓకే సో మీరు ఇండియాలో నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కదా ఏదైనా చేదు అనుభవం టైప్ ఏదైనా ఉందా చేదు అనుభవం ఇండస్ట్రీలో అని అనను ఇట్స్ ఆల్ లైక్ నేను అనుకుంటాను ఏంటంటే అద్దం లాంటిది మీరు నవ్వుతూ అద్దంలో చూస్తే మీకు రియాక్షన్ అక్కడ నుంచి వస్తుంది సో మా ఇండస్ట్రీ బ్యాడ్ అని నేను చెప్పను బట్ మేబీ చాలామంది ఆడపిల్లల్ని తీసి చేయడం అలాంటివి చేస్తూ ఉండొచ్చు కాదన్నాను బికాస్ హ్యూమన్ నేచర్ అది ఓకే సో అలా చేస్తూ ఉండొచ్చు దాన్ని మనం కూడా ఎన్కరేజ్ చేయకూడదు ఫామ్గా ఉండాలి భయపడకూడదు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి సో ఎవ్రీ ఉమెన్ ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి భయం అనేది ఉండకూడదు పోస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు చాలా మీకు షీ టీమ్ మీకు సపోర్టివ్గా ఉన్నారు సో ఆ విధంగా చూస్తే మన గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడా చాలా సపోర్ట్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఒక హై లెవెల్ కమిటీలో కూడా ఉన్నాను తెలంగాణ తరఫు నుంచి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ ఫామ్ చేశారు అందులో నేను ఉన్నాను ఇట్స్ లైక్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఇన్ టెలివిజన్ అండ్ ఫిల్మ్ దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఫామ్ చేయడం జరిగింది సో అందులో మంచి మంచి వాళ్ళు స్టెప్స్ డెఫినెట్గా ఒక మంచి రూల్ తీసుకురాబోతున్నారు సో అప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా ఇండస్ట్రీలో ఆ కొంత గొప్ప ఏదైతే ఆడవాళ్ళకి భయం ఉందో అది కూడా కూడా లేకుండా చేయబోతున్నారు కాబట్టి హెడ్స్ ఆఫ్ టు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సో మా టీం ఎఫ్డీసీ నుంచి టీం ఫామ్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా నేను హెడ్స్ ఆఫ్ చెప్తాను డెఫినెట్గా విల్ బ్రింగ్ సమ్ గుడ్ రూల్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ సో ఆ భయం కూడా ఉండదు నాతో పాటు చేదు భయం చేదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నెవర్ ఎవర్ ఎవరు కూడా నాతో మిస్బిహేవ్ అనేది ఎవరు చేయలేదండి ఓకే టచ్ గుడ్ నేను లక్కీ ఆ విధంగా నాతో ఎవరు మిస్బిహేవ్ చేయలేదు కానీ నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు నేను ఫ్యామిలీ విషయంలో మా పాపకు అప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అడినాయిడ్స్ ఆపరేషన్ అన్నారు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది చాలా చాలా చిన్నగా ఉంది బాబు ఏమో ఎత్తుకునే ఏజ్ ఆ టైంలో కూడా టెలికాస్ట్ ప్రాబ్లం అనేసరికి తనకి నేను అక్కడ ఎన్ఎస్తీసి ఇచ్చాక నేను బాబుని తీసుకొని షూటింగ్కి వెళ్ళడం సో అప్పుడు అప్పుడు అనిపిస్తుంది అబ్బా కనీసం అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా నేను షూటింగ్ మానుకొని ఉండలేకపోతున్నాను అని అనిపించేది కానీ మా మదర్ డెత్ బెడ్లో ఉన్నారు నాకు తెలియ తెలియదు నేను షూటింగ్ చేస్తున్నాను అయిపోయిన తర్వాత వెళ్తే డిస్చార్జ్ చేస్తారు కదా అని నేను అనుకున్నాను కానీ నేను చేరే వరకు ద డిక్లేర్ దట్ షీఈస్ నో మోర్ మా మామగారు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు నేను అక్కడ లోపల ఉండి ఆయన నా మా అత్తగారు చేయి పట్టుకొని నేను చూసుకోవాలి అనేసి అంటే ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు అందరు అందరు ఉన్నారు కానీ నా మీద అంత నమ్మకం ఏంటో ఆయనకు నా మీద అంత ప్రేమ ఉండేది మా అమ్మాయికి ఆయన నా చేయి పట్టుకొని అలా మాట్లాడి నేను ఆ బాధలో ఉండి కన్నీళ్లతో నేను బయటకు వచ్చేసి ఆ స్ట్రైంగ్ అంటే కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్ ఆ సిచ్యువేషన్లో కూడా ఆడియన్స్లో నుంచి కొంతమంది వచ్చేసి ఒక చిన్న ఫోటో తీసుకుంటాం ఫోటో చిన్నది ఏంటి పెద్దది ఏంటి ఫోటో ఫోటోనే కదా కానీ ఇతరు మనిషి మూడ్ ఏంటి వాళ్ళు ఐసీయూ బయట నిలబడ్డారు కన్నీళ్లతో ఉన్నారు అది కూడా కాకుండా వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి అడిగేస్తారు అది అది కూడా నేను వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయను ఎందుకంటే దే ఆర్ షోయింగ్ దర్ అఫెక్షన్ దే లవ్ టు దే లవ్ అదే అరే మిమ్మల్ని చూసామని అఫెక్షన్ చూపిస్తున్నారు కాబట్టి నేను అదేంటి నేను బాధలు ఉన్నానైనా మీరు ఫోటో అనేసి నేను చెప్పకుండా నేను మళ్ళీ నా కన్నీళ్ళు తుడిచాను నిలబడ్డాను ఫోటోకి ఫోటో వాళ్ళు దిగారు ఆ ఫోటో దిగే టైంకి కన్నీళ్ళు మళ్ళీ వచ్చేసాయి కానీ నేను వాళ్ళ మీద నేను కోపం ఏం చూ ప్రదర్శించలేదు సో అలాంటి ఇలాంటి చేదు అన్ అన్నాను కూడా కాదు కానీ చాలాసార్లు హాస్పిటల్స్లో కానీ టెంపుల్స్లో కానీ చాలా ప్లేసెస్లో పీపుల్ దే ఎంత చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుంటారంటే మా అందరినీ ఎందుకంటే మూవీలో బయటికి వెళ్ళి ఎవరో థియేటర్లో వెళ్ళి కూర్చొని చూడ్డం మూవీ మేము అలా కాదు వాళ్ళ ఇంటి వరకు మేము వెళ్ళిపోతాం సో ప్రతిరోజు వాళ్ళు మమ్మల్ని చూడడం వలన వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఓ ప్రీతి నిగా అంటే మా ఫ్యామిలీ మెంబరే అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతారు వచ్చేసి ఇలా పట్టుకుంటారు కోగలించుకుంటారు ముద్దు పెడతారు సో అంత అఫెక్షన్ చూసి చూపించిన వాళ్ళ మీద మేము ఎప్పుడు అంటే కోపం చూపించలేము సో ఐ లవ్ మై ఆడియన్స్ వాళ్ళందరూ నన్ను ప్రేమించే ప్రేమ చూపించి నన్ను ఆదరించే వాళ్ళందరికీ కూడా నేను నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను దాట్ సో స్వీట్ సో ఫైనల్గా మన వనిత ప్రేక్షకులకి మీరు ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నారా ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి నేను ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ప్లీజ్ డూ రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్ మన పేరెంట్సే మనకు అండగా నిలబడతారు ప్రతిసారి హా వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళకి నచ్చి నచ్చనిది మీకు నచ్చింది చేయాలి వాళ్ళకి నచ్చింది కాబట్టి మీరు వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మాట్లాడండి ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి కానీ రాంగ్ స్టెప్ మాత్రం తీసుకోకండి
మీ నుంచి ఆశించని ప్రేమ అనేది పేరెంట్స్ది కాబట్టి మీరు వాళ్ళని అగేన్స్గా వెళ్ళి ఏ తప్పు దారిలో వెళ్ళకండి స్పెషలీ సూసైడ్ అనేది ఈ మధ్యలో చాలా విన్నాను నేను ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి అనేసి ఇప్పుడు మా బాబు ఉన్నాడు ఒక్కొక్కసారి మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి ఎందుకు వస్తాయి క్యాంప్కి వెళ్ళడం జరిగింది అన్ని ఒక త్రీ మంత్స్ క్యాంప్లో ఉండిపోతే ఎలా చదువుతాడు కానీ వచ్చిన తర్వాత వాడికి అలాగే మోటివేట్ చేయడం అనేది పేరెంట్స్ బాధ్యత పిల్లల్ని చక్కగా కౌన్సిలింగ్ చేయాలి వాళ్ళు తప్పు దారిలో వెళ్ళకుండా చూసుకునే బాధ్యత పేరెంట్స్ మీద ఉంది అలాగే పిల్లల మీద ఉన్న బాధ్యత పేరెంట్స్ని ప్రేమగా చూసుకొని వాళ్ళతో వాళ్ళని ఒప్పించండి ఏదైనా చేయాలి అంటే వాళ్ళని ఒప్పించి మీరు స్టెప్ తీసుకోండి అని అంటాను సూసైడ్ అనేది మాత్రం పిరికి వాళ్ళు చేసే పని కాబట్టి ఎప్పుడు అలాంటి పనులు చేయకండి ఎవరైనా అలాంటి థాట్స్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళని మాత్రం ఆ థాట్ నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాలి అండ్ నేను ఒక చిన్న మెసేజ్ ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే ట్రాఫిక్ సెన్స్ నేను చాలాసార్లు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎదుటి మనిషి ఎప్పుడు రైట్కి వెళ్తాడో తెలియదు ఎప్పుడు లెఫ్ట్కి వెళ్తాడో అని సో ఇండికేటర్ మన వెహికల్లో మనకు మంచి ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి చిన్న చిన్న రూల్స్ పాటిస్తే మనకు యాక్సిడెంట్స్ కూడా తగ్గుతాయి స్పీడ్ చాలా చోట మన పులిస్ వాళ్ళు రాసి పెడతారు స్పీడ్ థ్రిల్స్ బట్ ఇట్ కిల్స్ సో అలాంటివి డెఫినెట్గా జరుగుతాయి కాబట్టి మన మినిమం ఫెసిలిటీస్ మనకు ఉన్న రూల్స్ని పాటిస్తే డెఫినెట్గా యాక్సిడెంట్స్ నుంచి మనం తప్పించుకోగలుగుతాము అండ్ సూసైడ్ నుంచి ఎస్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మన ఇండియా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే యూత్ చేతిలో ఉంది కాబట్టి సో ప్లీజ్ యూత్ ఎలాంటి తప్పు దారిలో వెళ్ళకుండా మన డ్రగ్స్ డ్రగ్స్ వైపు వెళ్ళకండి సూసైడ్ వైపు వెళ్ళకండి యాక్సిడెంట్స్ కాకుండా చూసుకోండి డెఫినెట్గా మన ఇండియా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది బికాస్ ఇవన్నీ చేసేది యూత్ యూత్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఇండియా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో మీ చేతిలో ఉంది సో టేక్ కేర్ యూత్ దాట్ సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చారు మన త మన వనిత ప్రేక్షకులందరికీ అండ్ దట్ వాస్ ప్లెజర్ హ్యావింగ్ యూ ఆన్ ద షో పాజిటివ్ సో యూ ఆర్ సేమ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ వనిత ప్రేక్షకులందరికీ కూడా కలిసే నాకు అంటే చక్కటి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు వనిత ఛానల్ కూడా థ్యాంక్స్ అండ్ ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఓకే వ్యూవర్స్ చూసారు కదా ఈరోజు మన అభినవ తారు చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా ఇంకో షోలో ఇంకో తారతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ కాజల్ అంతవరకు చూస్తున్న వనిత టీవీ దిస్ ఇస్ యోర్ కాజల్ సైనింగ్ ఆఫ్